ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் யூபிஎஸ்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபஸ்ட் டாபிக் ஈக்காலஜி டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஈக்காலஜியை பற்றி பார்க்கலாம் அ ஸ்டடி ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் த லிவ்விங் ஆர்கனிசம்ஸ் வித் ஈச் அதர் அண்ட் வித் தேர் என்விரான்மெண்ட் இஸ் கால்ட் ஈக்காலஜி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஈக்காலஜி பற்றி பார்க்கலாம் இட் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் and every individual was required to have an intimate knowledge of his environment adavadu pandaya samugangalila paatham appadina ovvoru thani nabarum avanudaiya sutruchuralai patti depth ana oru knowledge theva pattadhu ena avanoda survival kaga pandaya samugangalil namakke nalla theriyum appo vandha hunting and ilai thavarangal la saapta dhaan pa vaalndanga appo avangala sutti irukka sulalla sutruchuralla vandru enna na animals irundhuchu enna na plants la irundhuchu nu avangalukku or intimate ana knowledge theva pattadhu so every individuals vandu intimate ana or knowledge ecology pathi intimate ana knowledge theva pattadhu avasiyamaga irundhadhu and they had and melum ancient indian text la laam paatham appadina ecological principles and concepts pathi many references irundhuchu பிராமணாஸ் வேதாஸ் சம்ஹிதாஸ் உபனிஷட்ஸ் இந்த நான்கு வேதிக் பீரியடை சார்ந்த கிளாசிக்கல் டெக்ஸ்டில் தான் வந்துட்டு ஈக்காலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸை பற்றின டீட்டெயில்டு ரெஃபரன்சஸ் அதில் இருக்குது நிறையா அண்ட் மெடிசன்ஸை பற்றினா இந்தியனோட டெக்ஸ்ட்லேயும் இருக்குது முக்கியமான இரண்டு பார்த்தோம்னா சரக்கா சம்ஹிதா அண்ட் ஷிதா அண்ட் சுஷ்ருதா சம்ஹிதா அந்த டெக் அண்ட் சரக்கா சம்ஹிதாவில் பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஏர் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட் இது மூணுமே ஒரு முக்கியமான காம்போனன்ட் ஃபார் த லைஃப்க்கு இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பொலிட்டன் பண்ணால் கூட இட் வில் லீட் டு இன்ஜீரியஸ் டு த ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சுஷ்ரில்ட் சுஷ்ரதா சம்ஹிதாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸோட ஈக்காலஜி பற்றி டீட்டெயில்டாக அதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் பார்த்தோன்னா அதுக்கு ரெண்டு டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் சம்திங் சரவுண்ட்ஸ் ஆஸ் வந்து என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூட இன்னொரு டேர்ம் ஆட் பண்ணணும்னா என்விரான்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் டெஃபினேஷன் வந்துடும் தட் இஸ் எவ்ரி திங் தட் சரவுண்ட்ஸ் யூ ஆர் அஃபெக்ட்ஸ் யூ ட்யூரிங் யுவர் லைஃப் டைம் இதுதான் வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் டெஃபினேஷன் அண்ட் இன்னொரு டெஃபினேஷன் இருக்குது அது என்னென்னா சம் டோட்டல் ஆஃப் லிவ்விங் நான் லிவ்விங் influences and events that surrounding an organism is called environment and the next one is all organism all organism me or need kaga adavad food energy water oxygen shelter adha mari or need kaga unnor organism or environment depend panni da irukrom okay va ஆல் ஆர்கனிசம் என்பது ஒரு சின்ன மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கனிசம் அதாவது வைரஸ்லேருந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வரையும் எல்லோரும் பார்த்தோன்னா அவனோட நீடுக்காக ஒரு ஆர்கனிசம் ஆர் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறான் அண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஆர்கனிசம் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஆர்கனிசம் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆர் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் த வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்ட் ஹேஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஒன்று இஸ் பயோட்டிக் அண்ட் அதர் ஒன்று இஸ் ஏ பயோட்டிக் பயோட்டிக் அப்படின்னா லிவிங் காம்போனன்ட் ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னா நான் லிவிங் காம்போனன்ட் பயோட்டிக் அப்படின்னா இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் உயிருள்ள ஒன்று அதுதான் வந்துட்டு பயோட்டிக் உயிர் இல்லாதது வந்துட்டு ஏ பயோட்டிக் உயிர் உள்ளது என்பதுன்னா இந்த க்ரீன் பிளான்ஸ் நான் க்ரீன் பிளான்ஸ் டீ கம்போர்ஸஸ் பேரசைட்ஸ் அண்ட் மேன் அனிமல்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனர்ஜி வாட்டர் சாயில் அதுக்கெலாம் உயிர் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஏ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் இல்லைனா அப்போ கண்டிப்பாக என்விரான்மெண்ட் இஸ் டைனமிக் ஒன் தான் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா என்ன ஸ்டேபிளாக கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்பவுமே இருக்குது டைனமிக்ன்றது சம்திங் மாடிஃபை ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் வந்துட்டு டைனமிக் இப்படி என்விரான்மெண்ட் ஸ்டாட்டிக்காக இல்லாமல் எப்போதும் டைனமிக்காக ஆக்குறது வந்துட்டு பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் தான் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் எவ்ரி ஆர்கனிசம் ஹேஸ் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு போத் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களே ஒரு ஃபிஷ்ஷாக நினச்சிக்கோங்க உங்களை சுற்றி எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதுலேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் இருக்கும் பயோட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்லாம் இருக்கும் பிளான்ஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸ் இருக்கும் உங்களை இப்போ சின்ன மீன் இருக்குன்னா பெரிய மீன் இருக்கும் அதுதான் அக்வாட்டிக்
light temperature water oxygen and other gases that are dissolved okay va idala vanda vandu abiotic idu ella eppome stable ah illama irukiradhu eppome dynamic ah irukira oru characteristics idella and the second one is internal environment or internal environment endradhu eppome or outer body surface cover panni dhaan irukum and the internal environment pathuna relatively stable compared to the as compared to the external environment and not absolutely constant yeah absolutely not constant solrom appadina sometimes and the internal environment oh sometimes stress aagum sometimes upset aagum and upset aagradala internal environment kandipa impact aagudhu so that the fish may get affect and for example paatham appadina or fish marine fish irukku marine fish eduthu or fresh water ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் போய்ட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷை விட்டோம்னா அதுக்கு டோட்டலாக அந்த என்விரான்மெண்ட்டே வேறு எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டே வேறு ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி இட் வில் நாட் பி ஏபிள் டு சர்வை வி ஹவ் கம் டு அண்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோன்னா லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இன் ஈக்காலஜியை பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னிலேருந்து நாங்கள் டெய்லியும் ஒரு வீடியோ ஈவினிங் ஃபைவ் பிஎம் தினமும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் மறக்காமல் பாருங்கள் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க் இருக்குது அதில் டெய்லி கொஸ்டஸில் நாங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் அதில் நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பருக்கு உங்கள் டவுட்ஸ் நீங்கள் அனுப்பலாம் நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர